ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഈ എഫ് ബി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏവർക്കും ക്രിസ്ത്യേഷൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അർത്ഥാനുജനവുമായി എനിക്ക് നിൽപ്പാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം നൽകിയ സകല അവസരങ്ങൾക്കുമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് അവസരം എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റ് ഷെല്ലി വൾസിനോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താനുവചനം പറയുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു നാം ഇന്ന് ധാനിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കാൻ ദൈവവചനം പോസ്റ്റനായ പോലെ കുറിന്തിയർ കൃതി ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പോസ്റ്റനായ പോലെ കുരിന്തിയർ കൃതി ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം പോസ്റ്റനായ പൗലോസയുടെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണത് ഇതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാൻ നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ കാണുന്നത് ഒരു കൃഷിക്കാരനെയും ഒരു കൃഷിയെയും അവിടെ കാണുന്നു ദൈവദാസന്മാരായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വേലക്കാരെ കൃഷിക്കാരായിട്ടാണ് അവിടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി കൃഷി നടത്തുന്നത് കൃഷി കൃഷിക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദൈവദാസന്മാരുടെ കൃഷിക്കാരായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയായിട്ട് അതേസമയം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവജനത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയായ ദൈവജനത്തെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദാസന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയാവുന്ന ദൈവജനത്തെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്തോത്രം ഇവിടെ പലപ്പോഴും കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിയായിട്ട് തരം താഴുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവ വേലക്കാരെ കൃഷിയായി കൃഷിയായിട്ടല്ല കൃഷിക്കാരനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെയുമാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാതെ കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിയായിട്ട് തരം താഴ്ന്നു പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന പോലെയുള്ള കൃഷിക്കാരനും കൃഷിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കാണിക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിൽ ശർണപ്പെടുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒന്നാമതായിട്ട് എബ്രാഹിം കഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം ജനത്തോട് പറ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഉപദേഷ്ടക്ക കട്ടിയായ ആഹാരവും പാലും വ്യത്യാസമാണ് ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവരോടാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ഖര ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം അഥവാ പ്രാപ്തരാകണം എന്ന് പറയുകയാണ് പാൽ മാത്രം ദഹിക്കുന്നത് കൃഷിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ദൈവ ജനത്തിനാണ് ഉപദേശക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ പ്രാപ്തര ഇന്നും ഇപ്പോഴും ചെറിയ ശിശുക്കളായവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള പാൽ കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങളും ശിശുക്കളെ പോലെ പാൽ കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീരരുത് എന്ന് പറയുന്നു ദഹിക്കുവാൻ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാൽ കഴിക്കുന്നത് ശിശുക്കളാണ് അഥവാ കൃഷിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവരെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഉപദേശക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവർ പിന്നെയും ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് 
ദൈവത്തിൻ്റെ അരുള ഉപദേശകന്മാരായിരിക്കണം കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപദേശകന്മാരായിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ച് തരാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാതെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എപ്രകാരം ഒരു ദൈവവൈതലായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തെ വീണ്ടും കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന നിലയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉദരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നവർ കൃഷിയാണ് അഥവാ ദൈവ ജനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളാണ് പാപമോചനം രോഗസൗഖ്യം ഭൗതിക നന്മ എന്നിവയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവൻ ദയയും കരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ ശുദ്ധീകരി പുതുകി വരത്തക്കവണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൃഷിക്ക് അഥവാ ഒരു ദൈവ ദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കൊരു ചിന്തയില്ല അവർ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു കട കടക്കുന്നില്ല അവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കൃഷിക്കാരൻ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൃഷിക്കാരൻ അത് കൃഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി ഇതേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച അതേ അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെയും തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു ഇവിടെ മോശയെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരനായവൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു കൃഷിയാകുന്ന വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു വ്യത്യാസം നോക്കണമേ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മോശ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ മോശ അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിക്കുന്നു വഴികളെ കുറിച്ച് മുന്നമേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷിക്കാരൻ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായവരോ അവർ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടറിയുന്നവരാണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മോശയും ഇസ്രായേലിനും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു മോശ ദൈവിക പദ്ധതികൾ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ജനം അവ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എത്തിയ ശേഷമേ അവർ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനെയും കൃഷിയുടെയും വ്യത്യാസം വീണ്ടും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോമർ കഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം റോമർ കഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് എത്ര അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ പാപം കർത്തൃത്വം നടക്കാത്ത വിധം കൃഷിക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുക കൃഷിക്കാരൻ ദൈവ കൃപയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതാൽ കൃഷി ന്യായ പ്രമാണ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകാവൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് കൃഷി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു കൃഷിക്കാരൻ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില ചട്ടങ്ങളോ നിയമങ്ങളിലോ കൂടിയല്ല അവരെ നടത്തുന്ന ദൈവകൃപയിലൂടെയാണ് അവർ മുന്നേറി പോകുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ പ്രവൃത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്നതേ ചെയ്യാവൂ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ ആകാവൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവകൃപയിലേക്ക് നോക്കുന്നു ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് മോശയും ഇസ്രായേലിനെയും അവിടെ പറയുന്നത് മോശ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നാണ് പുറപ്പാട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ആകിയാൽ എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണമേ നിനക്ക് എന്നോട് കൃപ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കോണം ഞാൻ നിന്നെ അറിയുമാറാകട്ടെ ഈ ജനം നിന്റെ ജനമെന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് പറയുന്നതാണ് വീണ്ടും പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യഹോബ മോശയോട് നീ പറഞ്ഞ ഈ
ഞാൻ നിന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് എൻ്റെ വാക്കുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് നിന്നോട് കൃപ തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ദൈവദാസനെ ദേവദാസിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എന്നോർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രാത്രികളെ നിങ്ങൾ ചിലവിടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൗനമായ അധരമായെങ്കിലും വാചാലമായ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മകനെ മകളെ എൻ്റെ ദാസനെ ദാസിയെ ഞാൻ നിന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് കൃപ തോന്നിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുക ഭാരപ്പെടാതെ ധൈര്യപ്പെടുക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉണർന്ന് ഉയർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ശക്തിപ്പെടുക കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു മറ്റാരും നിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റാരും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും അനേകം വിരലുകൾ നിങ്ങളെ നേരെ ചൂണ്ടിയാലും ദൈവം പറയുന്നു വിശ്വസ്തയോടെ കണ്ണുനീരോടെ പരമാർത്ഥതയോടെ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസനെ ദൈവദാസിയെ ഞാൻ നിന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ െ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭീഷണ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൂഷ്യ വിചാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ തളരുന്നത് എന്തിന് എന്നിൽ ബലപ്പെടുക സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറ അതിന് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മഹിമ ഒക്കെയും നിൻ്റെ മുമ്പാകെ കടക്കുമാറാക്കി ഹോബയുടെ നാമത്തെ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഘോഷിക്കും കൃപ ചെയ്യു ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനോട് ഞാൻ കൃപ ചെയ്യും കരുണ കാണിപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവന് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് അല്ല ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരോടൊക്കെയോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതോ വ്യക്തിയോട് ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ശക്തമായിട്ട് വളരെ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ വളരെ തകർന്ന് മറ്റാരുടെയും മുന്നിൽ അത് പ്രകടമാക്കാതെ ഹൃദയത്തിലെ വിങ്ങലകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ആരെ കാണുമ്പോഴും തെളിഞ്ഞ മനസ്സ് മുഖത്തോടും നല്ല ചെരി ചിരിയോടും കൂടെ പിള കീ എന്താ മുറിഞ്ഞ ഹൃദയം രക്തം കരിയുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ച മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൃപ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ മോശയെ വഴി നടത്തി താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശയുടെ മുന്നമേ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേൽ മോശയിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു അല്ലേ ലുയ ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം നീ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമായ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കേൾക്കാം നമ്മുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നോട് എരുളി അരുളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് പറക ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം ഇവിടെ ദൈവത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് കേട്ട അരുളപ്പാടിനെ ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പറയുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് മോശയോട് ദൈവത്തിന് കൃപ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും മോശ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മുന്നമേ കേട്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി താൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മോശയിലൂടെ കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിവായി കണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് കൊരിന്തിർക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്ന് കൊരിന്തിർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോസ്നായ പോലെ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അതൊരു വെളിപ്പാടാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലോസിന് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടാണ് ആ വെളിപ്പാട് അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷിക്കാരൻ അഥവാ ദൈവവൃത്യൻ വെളിപ്പാടിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും കൂടെയുള്ള അറിവ് വെളിപ്പാടിലൂടെ അറിവ് ദൈവത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരന് ലഭിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് കൃഷിക്കാരനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസിൽ നിന്ന് കൃഷിക്ക് അഥവാ ദൈവജനത്തിന
എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചന്വേഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ഇത് കൃഷി കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്ന് അറിവ് ലഭിക്കുന്നു അറിവ് പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താണു പോകരുത് കൃഷിയ കൃഷിക്കാരൻ കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നവനല്ല പിന്നി പിന്നെയും തുടർന്നുള്ള യാത്ര പിന്നിടുന്നവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നവനാണ് കൃഷിക്കാരൻ അഥവാ ദൈവവേലക്കാരൻ എന്നിട്ട് അത് കൃഷിയാകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവനാണ് കൃഷിക്കാരനായിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാം കണ്ട മോശ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരനായിരിക്കുന്ന ദൈവവൃത്തിയൻ കൃഷി ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ച് ദൈവജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ മറുപക്ഷത്തായിരിക്കുന്ന കൃഷി അഥവാ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ദൈവജനം അവർ പാൽ കഴിക്കുന്നവരാണ് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാതെ കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ദൈവവൃത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് താൻ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ അകത്തെ മനുഷ്യനെ പുഷ്ടിവെക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന വചനമെന്ന ആഹാരം ഭുജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അവർ അവർ ഇനി മുന്നേറിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ലെവലിൽ വരുമ്പോഴേ മുന്നേറുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഖര ഖര കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിക്കര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവസ്ഥയിൽ പ്രാപ്തിയാകാത്തവരാണ് വിശ്വാസികൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ ദൈവവേലക്കാരൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ജനം ദൈവവിശ്വാസികൾ അഥവാ ദൈവജനം അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം പ്രവൃത്തി കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മുന്നമേ അറിയാ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്നവരാണ് കൃഷി കൃഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചെടുക്കത്തക്കോണം പ്രസംഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് സാംശീകരിച്ച് അത് എന്താ പറയാ അത് റിസീവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവരാണ് ഒരു നാടൻ ഭാഷ അത് കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ ആവാഹിച്ച് അത് ഒട്ടും കളയാതെ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് കൃഷി മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന വളം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കൃഷി അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നാം ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കുന്നു കൃഷിക്കാരനാകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കൃഷിയിലേക്ക് താണു പോകാതെ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിനൊത്തോണം ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കുക അതിനൊത്തോണം തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൃഷിയായിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പുഷ്ടിയുള്ളതായി വളരുവാൻ നല്ല കൃഷിയായി ഫലം കൊയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ കൃഷിയായിരിക്കുന്ന ദൈവജനം തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനൊരു ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി എൽ മോഡി സുവിശേഷ വരെ വളരെ തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസൻ ഡി എൽ മോഡി കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിജയാളിയായി വിടവാങ്ങുന്നതിന് ചില മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കെ ബാക്കിയിരിക്കെ സ്റ്റെഫാനോസിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും സ്വർഗം തുറന്ന് തുറന്നു കൊണ്ടു അത് തുറന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹവും ഒരു കാഴ്ച സ്റ്റെഫാനോസിനെ പോലെ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്ന പോസ്റ്റര പ്രവൃത്തി ഏഴാം അധ്യയം അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ സ്റ്റെഫാനോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിയൽ മോഡിയും സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മോഡി പറഞ്ഞത് ഭൂമി പിൻവാങ്ങുന്നു സ്വർഗം എന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് പോയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നിന്ന മകൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പിതാവെ അങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഡി എൽ മോഡി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയല്ല ഞാൻ വാതിലിനടുത്തെത്തി കുട്ടികളുടെ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു ഇതെന്റെ വിജയമാണ് ഇതെന്റെ കിരീട ധാരണ ദിവസമാണ് ഇത് മഹത്വകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ ദൈവദാസനെ ദൈവദാസിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം വരുമ്പോൾ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ദിവസത്തെ നാം എതിരേൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിധം പ്രത്യാശയോട് കൂടിയാണോ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആയിരിക്കുന്നത് നാം ഈ വിധം പ്രത്യാശയായിരിക്കണം എന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തീർന്നുപോയി ഞാൻ സമാഹരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇനി എനിക്ക
കിരീടധാരണ ദിവസമാണ് ഇത് മഹത്വകരമാണ് എന്ന് പറയത്തക്കോണമുള്ള ആത്മനിലവാരത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നിന്റെ വായ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ പ്രത്യാശയുള്ളവാക്കട്ടെ നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൂടെ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തിരുവള്ള അതിയായ വാഞ്ച ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യാശ നിർഭരവും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചതും നിഷ്കളങ്കവും നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അതിനുവേണ്ടി സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ വിട്ടുമാറാതെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിറപടിയെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ അനേകരെ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി പോഷിപ്പിച്ചെടുക്കത്തക്കോണം ആമേൻ ഹല്ലയ നല്ല ഉത്സാഹിയായ ഒരു കൃഷിക്കാരനായി നിൽപ്പാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സർവകൃപാലുമായി ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിതപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുക കൊയ്യണം നിങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കണം കറ്റകൾ വിതച്ച് കറ്റകൾ കൊയ്ത് വിളവെടുത്ത് കൊയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആർപ്പോട് ചുറ്റകൾ ചുമ കറ്റകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആർപ്പോട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വിളവെടുത്ത നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ ദാസി എന്ന് വിളികേൽക്കത്തക്കവണ്ണം എന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ മെയിൻ ഹല്ലൊരു ദൈവസനെ മുമ്പ് പോയി നിൽക്കേണ്ടതിന് നല്ല കൃഷിയായി വിളവ് കൊടുത്ത് ആ വിളവിൽ നിന്ന് നല്ല കൃഷിക്കാരനായി മാറി ആ മെയിൻ കർത്താവിന്റെ വചനം വിതച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലാകാമാനം വിശുവിശേഷന്റെ വിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ട് അനേകം വിളവെടുപ്പുകൾ എടുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നി നല്ല കിരീട ആ മെയിൻ കിരീടധാരണ ദിവസത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലവും കിരീടവും പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ജയാളിയെ നിൽക്കുവാൻ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി വചനം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കി പ്രാപ്തയാക്കി കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും കരയറ്റുന്നു നിങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം തന്ന ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിനും അതിന്റെ എന്നെ ഇതിനവസരത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റ് ഷെല്ലി വെൽസ് അവർകളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയെയും അറിയിക്കുന്നു സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്ദി